c'est l'heure des market movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée et nous sommes, vous le voyez, en liaison avec Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Roselyne. Vous êtes analyste senior chez Debaidé. Et on va commencer par Michelin. Séance gonflée hier pour le leader mondial de pneumatiques. Michelin s'octroie tout simplement la plus forte hausse du CAC, plus 5,39%. Et on attend la publication des résultats trimestriels. Peut-être sont-ils d'ores et déjà tombés d'ailleurs ce matin une très, très vive appréciation en effet hier qui fait suite à, à la sortie par, les hauts, par le haut d'une figure de, de compression de fin de tendance en biseau descendant. Euh, ce sont les deux traits bleus sur le graphique. C'est une figure en fait qui est très intéressante qui montre en fait un épuisement euh, de la dynamique baissière en place hein, depuis l'été, depuis le test, le double test de la résistance majeure à 30,80. Les cours de Michelin se dégradaient régulièrement jusqu'à à rejoindre le support aux alentours des 22 euros. Les cours en sont donc sortis par le haut de cette figure de fin de tendance il y a quelques jours de cela. Un petit pullback sur le support à 23,04 et les cours sont au contact de 24,85 hier soir. C'est un niveau qu'il faut déborder si on veut retrouver un potentiel de reprise qui peut être d'ailleurs assez rapide hein, puisque ce type de figure, cette compression lorsqu'elle est libérée, eh bien, déclenche souvent un mouvement assez dynamique. La prochaine résistance serait à 28,60.